নমস্কার এই অবগাহন সাহিত্য পত্রিকায় আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাই আপনারা জানেন যে আগামী কাল মাইকেল মধুসূদন দত্তের একশো নিরানব্বই তম জন্ম দিন আমরা পালন করব এবং আগামী বছর অর্থাৎ দু চব্বিশে তার দ্বিশত বর্ষ উদযাপন হবে জন্মের এবছর থেকেই আমরা পরিকল্পনা নিয়েছি যে বিভিন্ন আলোচনার ভেতর দিয়ে আমরা মধুসূদন চর্চার একটি পরিধি একটি বৃত্ত রচনার প্রয়াসী হব আমাদের সঙ্গে আজকের মধুসূদন অবগহন পর্বের যে দ্বিতীয় অধিবেশনের আমরা যাকে আমাদের মধ্যে আজকে বক্তা হিসেবে পেয়েছি আমি আন্তরিক স্বাগত জানাই প্রফেসর প্রবৃত্ত সরকার স্যারকে আমরা আবারও অবগাহনে স্বাগত জানাই এবং আমাদের সঙ্গে রয়েছেন প্রফেসর তপধীর ভট্টাচার্য আপনারা জানেন যে অবগাহনের নানাবিধ পর্বে মূল উপদেষ্টা হিসেবে তপধী স্যারের গুরুত্বপূর্ণ অবদান আমাদের সবসময় পাথে হিসেবে পাথে হিসেবে থেকেছে কিন্তু আজ আমরা একটি বক্তব্য এখানে উপস্থাপনা একটি একটি বক্তব্যই স্যারের পবিত্র সরকার স্যারের বক্তব্য এখানে পরিবেশিত হবে তপদী স্যারের গলার অবস্থা একটু খারাপ রয়েছে আমরা স্যারের বক্তব্য আগামী একটি স্যারের ডেট নিয়ে আমরা সেটি অবগাহনে সম্প্রচার করব তো আমি নতুন কিছু এখানে আর কথা বাড়াবো না আমরা সরাসরি পবিত্র সরকার স্যারের বক্তব্যের ভেতরে প্রবেশ করব। আসলে সমকাল এবং উত্তরকালকে ছাপিয়ে যাওয়া এমন একজন মানুষকে নিয়ে আমাদের এই চর্চার পরিধি তৈরি হচ্ছে এবং আমার মনে হয় প্রফেসর পবিত্র সরকারের থেকে তার সার্বিক যে আলোকপাত আমাদের সমৃদ্ধ করবে আমি স্যার স্যারের কাছে এবার চলে যাব স্যার আপনি মাইক্রোফোনটা একটু আনমিউট করে নিয়ে সবাইকে নমস্কার প্রীতি শুভেচ্ছা আমার খুব ভালোই লাগছে যে এবং অবকাহন মাইকেল মধুসূদনকে নিয়ে তার দুশো বছরের উপক্রম উপলক্ষে এরকম একটি আলোচনা চক্রের আয়োজন করেছে আমরা সবাই তপধীরের বক্তৃতার জন্য উন্মুখ হয়ে থাকব কিন্তু আজকে তপধীরের গলার অবস্থা তত ভালো নয় সেটা আমি বুঝলাম ফলে আমি আমার মতো করে মধুসূদনকে যেভাবে দেখি সেইভাবে আপনাদের কাছে উপস্থিত করবার চেষ্টা করব 
এই যে আঠেরোশো চব্বিশ থেকে আঠেরোশো তিয়াত্তরের মধ্যে ঊনপঞ্চাশ বছরের স্বল্পায়ু সম্পন্ন একজন মানুষ সেই মানুষটির দিকে তাকালে এখনো আমরা অবাক হই অবাক হই এই কারণে অবশ্যই সে যুগে দীর্ঘায়ু মানুষ ছিলেন তেমন তেমনি অল্প বয়সে মারা গেছেন অনেকেই তা সত্ত্বেও এই এত অল্প বয়সে আর তার সৃষ্টিশীলতার আয়ু আরো সংক্ষিপ্ত ইংরেজি বাংলা মিশিয়ে তার যে লেখা প্রকাশিত হয়েছে সেকে আঠারোশো ঊনপঞ্চাশের দ্য ক্যাপটিভ লেডি থেকে শুরু করে আঠারোশো তিয়াত্তরের মায়া কানন নাটক পর্যন্ত এই চব্বিশ বছর বাংলা সৃষ্টি কথা ভাবলে আরো কম মানে আঠারোশো এই উনষাট আঠারোশো আটান্ন থেকে আঠারোশো একষট্টি সবচেয়ে বেশি আঠারোশো ছেষট্টিতে বিচ্ছিন্নভাবে সনেট এর বইটি এবং আবার একক এবং নিঃসঙ্গভাবে আঠারোশো তিয়াত্তরের মায়া কারণ এইটা থেকে মনে হয় যে কি অদ্ভুত এক প্রতিভা নিয়ে এসেছিলেন এবং বাংলা সাহিত্যের ধারাবাহিকতার সঙ্গে তার কোনো যোগ নেই ধারাবাহিকতা থেকে বিচ্ছিন্ন প্রায় প্রায় বলা যায় বহিরাগত এক বাঙালি লেখক যিনি তার এমনকি আধুনিক যুগেও আধুনিকতার নতুন সংজ্ঞা নির্মাণ করেন আমাদের বাংলা সাহিত্যের সত্যিকারের আধুনিকতার দিক রেখাটি একদম নির্মাণ করেন মধুসূদন দত্ত কি সেই আধুনিকতার লক্ষণ লক্ষণগুলো হচ্ছে যে প্রথমত আমি ভাষার কথা নির্মাণের কথা পরে যাব আমি তার অভিনিবেশ এবং বক্তব্যের কথাতেই আগে আসি যে এই প্রথম আন্তর্জাতিক পরিপ্রেক্ষিত বাংলা ভাষা এনে পৌঁছে দিলেন শুধু কবিতায় নয় নাটক এবং ইত্যাদিতেও অবশ্যই ইংরেজি শিক্ষা এবং তার বিপুল পরিমাণে ভাষা দক্ষতা গ্রিক লাতিন হিব্রু তামিল তেলুগু ইংরেজি সংস্কৃত এবং বাংলা এবং এটাও মনে রাখতে হবে তার পরিক্রমাটা অনেকের মতো ইংরেজি থেকে বাংলায় ক্যাপটিভ লেডি বা দি অ্যাংলো ইন্ডিয়ান অ্যান্ড দ্য হিন্দু মানে কবিতা এবং গদ্য থেকে ওই যে পাইলাম কালে মাতৃভাষা রূপ খনি পূর্ণ মনি জালে বাংলা এসে পৌঁছলেন বাংলা এসে পৌঁছনো নয় বাংলাকে শুধু গ্রহণ করা নয় বাংলা নতুন কাব্য ভাষা নির্মাণ করলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে অজস্র আন্তর্জাতিক বা পাশ্চাত্যের রূপ এবং প্রকরণকে বাংলা সাহিত্যে গ্রহণ করলেন কবিতা মধ্যে মহাকাব্য আধুনিক মহাকাব্যের প্রকরণ আধুনিক আখ্যান কাব্যের প্রকরণ সনেটের প্রকরণ আধুনিক নাটকের প্রকরণ এই এই যে যাবতীয় ফর্মগুলো লিটারারি জার বা জানার এগুলোকে গ্রহণ করার মধ্যে দিয়েই মধুসূদন বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে আন্তর্জাতিক সাহিত্যের একটা যোগ সাধন করলেন যেটা তার আগেই কেউ করেন তার আগে বাংলা সাহিত্য নিতান্তই প্রাদেশিক ছিল হ্যাঁ আমাদের সাহিত্যে প্রাচীন এর স্মরণ ছিল প্রাচীন মানে আমাদের ভারতের হিন্দু ঐতিহ্য তার মধ্যে দিয়ে 
বাংলা সাহিত্য বিবর্তিত হয়েছে একেবারে প্রাচীনকালে বৌদ্ধ তারপরে হিন্দু নানান ধরনের হিন্দু পঞ্চ পাশানার যত দেব দেবী আছে তাদের ধরে নিয়ে কখনো দেবীদের প্রাধান্য হয়েছে কচিত দেবতার প্রাধান্য হয়েছে তারপরে সপ্তদশ শতাব্দী নাগাদ একটি ইসলামী ঐতিহ্যকে আমরা স্বীকরণ করলাম বাঙালি মুসলমানরা তারা ইসলামী উপাখ্যান নিয়ে কাব্য রচনা করতে শুরু করলেন এবং ধর্ম নিরপেক্ষ আখ্যান কাব্য তারা রচনা করলেন প্রথম তারপরে নানান ধরনের মিশ্রণ ভারতচন্দ্র নানা রকম মিশ্রণ করলে ঘটালেন আবার অন্যদিকে সহজিয়া সাধনার একটা অন্তঃস্রোত এ এসবই কিন্তু আমাদের প্রাদেশিক গ্রহণ সীমার মধ্যে এবং আধুনিক কবি বলে যাদের আমরা যারা সমসাময়িকতার কথা লিখলেন ধর্ম থেকে কবিতার বিষয়কে সাহিত্যের বিষয়কে বিচ্ছিন্ন করে আনলেন ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত এরা যেমন ভারতচন্দ্র প্রথমে কিছু ধর্ম নিরপেক্ষ কবিতা লিখেছিলেন সেটা আমরা জানি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের মধ্যে তিনি যিনি বর্তমানের দিকে তাকালেন কখনো বা একটু বিদ্রুপের বা একটু কৌতুকের দৃষ্টিতে তার কবিতাও মোটামুটি ভাবে প্রাদেশিকই বলা যায় হ্যাঁ তার কবিতার মধ্যে ইংরেজদের উপস্থিতি তারা যে এসছে এ দেশে এবং তাদের আচার আচরণ আমাদের চোখে একটু বিচিত্র লাগছে এটা ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত এনেছেন কিন্তু বৌদ্ধিক ফসল পাশ্চাত্যের বৌদ্ধিক ফসল পাশ্চাত্যের সাহিত্যিক ফসল পাশ্চাত্যের সাহিত্যিক নন্দন তত্ত্ব এবং দৃষ্টিভঙ্গি তা মধুসূদনের আগে কেউ বাংলা সাহিত্যে আমদানি করতে পারেননি আর আগে কাব্য লেখা হয়েছে হ্যাঁ রঙ্গলালের কবি কাব্য বেরিয়েছে পদ্মিনী উপাখ্যান আঠারোশো আটান্নতে বেরিয়েছে যে বছরে তিলোত্তমা সম্ভব প্রথম বেরোয় কিন্তু রঙ্গলালের কাব্যের মধ্যে সেই পাশ্চাত্য ধরনে কোনো এক্সপেরিমেন্ট নেই আর মহাকাব্য সম্বন্ধেও মানে তার ধারণা নিশ্চয়ই ছিল তিনি তিনি শিক্ষিত মানুষ ছিলেন ঐতিহাসিক ছিলেন কিন্তু সে সে সম্বন্ধে তিনি আগ্রহী হননি ঐতিহাসিক ন্যারেটিভ ঐতিহাসিক আখ্যান কাব্য লেখাতেই তার মানে চেষ্টা সীমাবদ্ধ ছিল মধুসূদন কে প্রায় বলা যায় একটা বেখাপ্পা বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের ধারাবাহিকতায় তো আনলেন এই ফর্মগুলো আনলেন যে মানে বয়ান যত রকম ভাবে বলা যায় কবিতা সেটা আনলেন অনুবাদও তো করেছেন ইলিয়াদের খানিকটা অনুবাদ করেছেন হেক্টর বধ নামে সেই গদ্যে অবশ্য আমি বিদ্যাসাগরের প্রভাব একটু পাই বিদ্যাসাগরের প্রভাব বেশি হেক্টর বধের গদ্যের মধ্যে যাই হোক কিন্তু মধুসূদন অনুপূর্বিক যে আমাদের সাহিত্যের ইতিহাস তার মধ্যে একটু বেখাপ্পা নিজেকে যেন জোর করে প্রক্ষেপ করেছেন এবং বাংলা সাহিত্যের সীমানাকে এক মুহূর্তে যেন একটা বিস্ফোরণ ঘটিয়ে ভেঙে চুড়ে আন্তর্জাতিক সাহিত্যের সঙ্গে তাকে যুক্ত করেছেন সে তুলনায় কিন্তু রবীন্দ্রনাথকেও আমি বেখাপ্পা বলবো না রবীন্দ্রনাথ একটা ধারাবাহিকতার মধ্যে দিয়ে আসতে 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 বিবর্তিত হয়েছেন একটা গাছ যেমন অঙ্কুর থেকে আসতে আসতে বিস্তারিত হয় কিন্তু মধুসূদন একেবারে একটা পরিণত মানে উল্কার মতো আকাশের দূর কোন থেকে এসে তিনি বাংলা সাহিত্যে এই একেবারে নতুন একটা উদ্গীরণের মতো তিনি আবির্ভূত হলেন নিশ্চয়ই তার জন্য তার প্রস্তুতি ছিল তার জীবনীকার তার সমালোচক অনেকেই তার মানে যারা প্রাচীন ঊনবিংশ শতাব্দী যারা যোগীন্দ্র চন্দ্র বসু বা এরা এরা যোগীন্দ্রনাথ বসু পরে বিংশ শতাব্দীতে সুরেশ চন্দ্র মৈত্র এরা সব নানান যারা ব্যাখ্যান করেছেন এমনকি প্রমোশনাথ বেশি যে তার জীবন ব্যাখ্যান করেছেন পঞ্চাঙ্ক ট্র্যাজেডির ধরনে সকলের কাছেই আমরা ঋণী তাকে বোঝার ব্যাপারে কিন্তু এটা অস্বীকার করা যাবে না এটা 
মানে একেবারে ঐতিহাসিককে চিরকাল বিস্মিত করবে যে তিনি বাংলা সাহিত্যে একটা ধারাবাহিকতাকে প্রাচূর্ণ বিচূর্ণ করে বাংলা সাহিত্যে এলেন আন্তর্জাতিকতা এই অর্থে শুধুমাত্র ইংরেজ বা ইংরেজি সাহিত্য মুখী নয় শেক্সপিয়ার মিল্টন ওয়ার্সওয়াত বায়রান এরা সব তোমার প্রিয় কবি ছিলেন কিন্তু ইংরেজি সাহিত্যের বাইরে পাশ্চাত্যের যে প্রাচীন বিশাল সাহিত্য বিশেষ করে গ্রিক সাহিত্য লাতিন সাহিত্য গ্রিক সাহিত্যের যে মহাকাব্য ফলে তার মানে আন্তর্জাতিকতা অনেক বিস্তারিত ছিল ফরাসি সাহিত্য ফরাসি সাহিত্য তিনি খুব ভালো করে পড়েছিলেন ফরাসি ভাষা শিখেছিলেন তো এই 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 ব্যাপক আন্তর্জাতিকতা বাংলা সাহিত্যে প্রথম আনলেন মধুসূদন আন্তর্জাতিকতা তার ভাবনার মধ্যে এবং এই ভাবনার মধ্যে মহাকাব্যের ব্যাপারটা নতুন করে যে মহাকাব্যের কথাটা আমাদের বাংলা সাহিত্যে আগে আখ্যান কাব্য প্রচুর হয়েছে মঙ্গল কাব্যগুলো আছে মহাকাব্য বলা যায় যে ঘনরামের ধর্ম মঙ্গলে একটা বীরত্বের কি বলবো ছায়া তৈরি হয়েছিল কিন্তু মহাকাব্যের মধ্যে স্বর্গ মর্ত পাতাল জুড়ে ত্রিলোক জুড়ে যে অস্তিত্ব কল্পিত খানিকটা কল্পিত খানিকটা মানবিক যে অস্তিত্ব এবং তাতে বৃহৎ আকাঙ্ক্ষা বৃহৎ ঔদ্ধত্য তার ফলে লড়াই এই সংগ্রামে মৃত্যু আর বীরত্বের নানা উচ্চারণ আখ্যানের মধ্যে এবং পক্ষপাত খানিকটা মধুসূদনের পক্ষপাতের ধরনটাও তো বদলে গেল বাংলা সাহিত্যের যে ওই যে বলা হয় প্রাচীনকালে বলা হতো সিদ্ধরস এ রাম হচ্ছে সাংঘাতিক ব্যাপার এবং রাবণ হচ্ছে বিলেন এই সাদা কালোর ভাগটা তো মধুসূদন ভেঙে দিলেন মধুসূদন দাক্ষিণাত্যে যে ভারতীয় অন্যান্য প্রদেশের কাছ থেকেও তিনি দীক্ষা নিলেন যে দক্ষিণের কম্বন বলে যে তামিল কবি ছিলেন পঞ্চদশ শতাব্দীর কবি সেই কম্বনের রামায়ণ যেখানে একটা পক্ষপাত ছিল প্রায় কি বলবো যে একটা অ্যান্টি দর্শন আর কি প্রতিরোধী দর্শন বিরোধী দর্শন রাজ্য সভ্যতা বিরোধী রাবণের পক্ষ হয়ে কিছু বলার ব্যাপার যে সুরেশচন্দ্র মৈত্র বিশেষ করে দেখিয়েছেন সেই রাবণের পক্ষ নিয়ে মধুচন্দন একেবারে ঝাঁপিয়ে পড়লেন যে আই ডিসলাইক রামায়ণ হিজ রাবল যেমন দি আইডিয়া অফ রাবণ ক্যান্ডলস অ্যান্ড এলিভেটস মাই ইমাজিনেশন তো এই যে ব্যাপারটা সিদ্ধরসের বিচ্যুতি বিরোধ প্রতিরোধ এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে আন্তর্জাতিক ফর্ম রূপ এবং ভাবনা এবং এদের সবাইকে মানুষ হিসেবে দেখানো দেবতাদের পর্যন্ত বিদ্রুপ করা দেবতাদের পর্যন্ত হীন করে দেখানো এই যে নানা রকম ভাঙচুর আমি জানি না তপনীতাকে বিনির্মাণ ঘটবে কিনা আমি বলব ভাঙচুর এই এই দৃষ্টিভঙ্গির ওলট পালট ঘটানোর ব্যাপারটা মধুসূদন এমনভাবে ঘটালেন যে সত্যি আমরা এখনো বিস্মিত হই তার উৎস তার সূত্র তার প্রেরণা এগুলোর হয়তো গবেষণা হবেই কিন্তু ঘটনাটা যে বাংলা সাহিত্যে এমনভাবে ঘটল কোনো আনুকূলবিকতা সূত্র ছাড়াই হঠাৎ ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত বা রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় এদের পরে যে মধুসূদনের আবির্ভাব ঘটল এইটে খুব সাংঘাতিক একটা বলবো ঘট বিস্ময়কর ঘটনা আকস্মিক এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে বাংলা সাহিত্যকে বিপুলভাবে উজ্জীবিত করলো উজ্জীবিত এই অর্থে যে তার প্রচুর অনুকারক জুটে গেল তাকে অনুসরণ করবার একটা প্রবণতা তৈরি হলো আমরা যেটা এমচন্দ্র নবীনচন্দ্র ইত্যাদির মধ্যে দেখি অনুসরণ করার প্রবণতা যেমন একদিকে তৈরি হলো তেমনি সঙ্গে সঙ্গে তার 
বিরুদ্ধতা একটা তৈরি হলো সেটাও আমরা জানি বিহারী লাল চক্রবর্তীর মতো বিহারী লাল চক্রবর্তী সমালোচনা করেছেন কবিতাতেও সমালোচনা করেছেন যে এই কবিতা বিদেশি ধরনের এবং তাকে তিনি ওই উলকি মুখী আয়া মানে বিদেশি আয়া উলকি মুখে উলকি লাগানো এই 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 মধুসূদনের এই যে মহাকাব্যিক গ্যাঞ্জার যে তার ভাষা তাকে তিনি বিদেশি বলে প্রত্যাখ্যান করেছেন সেই প্রত্যাখ্যানের গণতান্ত্রিক অধিকার সকলেরই আছে এবং তার ফলে বিহারী লালকে আমরা পেয়েছি একটা প্রতিরোধী ধারা হিসেবে এবং বিহারী লাল নিজেও একদল একদল অনুসারী সৃষ্টি করেছেন যার মধ্যে তিনি নিজেই অলঙ্কৃত হয়েছেন রবীন্দ্রনাথের মতো একজন শিষ্য পেয়েছেন বলে কিন্তু তবু মধুসূদন ও বাংলা সাহিত্যের মধ্যে যে অসম্ভব একটা নতুনত্ব আমন্ত্রণ করলেন সেটা তুলনা নেই আমার মনে হয় যে কোনো সাহিত্যের ইতিহাসেই এই রকম ঘটনা খুব কম ঘটে মধুসূদন যেভাবে বাংলা সাহিত্যের মধ্যে একটা বিস্ফোরণ ঘটালেন সমস্ত ব্যাপারটা তার সীমানাকে একেবারে ভেঙে চুড়ে পৃথিবীর দিকে উন্মুক্ত করে দিলেন লিখছেন বাংলা ভাষায় পরে ফিরে এলেন বাংলা ভাষায় সেটা আমরা জানি একটা হলো নাটক নাটক দিয়ে শুরু হয়েছিল মানে বাংলা লেখা নাটক দিয়ে শুরু হয়েছিল শর্মিষ্ঠা এটাই কি বলে সভ্যতা বুড়ো শালকের ঘাড়ে রোম পদ্মাবতী কৃষ্ণকুমারী মায়া কানন এই যে ছটির মতো নাটক ও প্রভাষণ এর মধ্যে যে নাটক শর্মিষ্ঠা নাটক নাটক যাকে বলা হয় সত্যিকারের নাটক মৌলিক নাটক যে মধুসূদন প্রথম লিখেছেন অনেক জায়গায় দাবি করা হয়েছে মধুসূদন প্রথম মৌলিক নাটক লেখেন তা নয় আঠারোশো বাহান্নতে দুটি মৌলিক নাটক যে বাংলা সাহিত্যে লেখা হয়েছিল ওই যোগেন্দ্র চন্দ্রগুপ্ত আর তারাচরণ শিকদার সেগুলো আমরা জানি ইতিহাসের যে কোনো ছাত্র জানে কিন্তু এই যে শেক্সপিরীয় প্রভাব নিয়ে আগেও এতেও যোগেন্দ্র চন্দ্রগুপ্তের টিটিবিলাসও শেক্সপিয়ারের হ্যামলেটের প্রভাব ছিল কিন্তু এই এই শর্মিষ্ঠা মধ্যে যে একেবারে আধুনিক নাটকের প্রকরণ চলে এলো গদ্যে গদ্যে এবং এই গদ্য একদম আধুনিক নাটকীয় গদ্য তার যদিও তার ইতিহাস প্রথম ঐতিহাসিক নাটকও বটে শর্মিষ্ঠা কারণ ওই সময়ে সামাজিক প্রহসন সমাজ সমালোচনা এ সমস্ত সবই আছে কিন্তু সত্যি সত্যি ঐতিহাসিক নাটক তত আসেনি সেভাবে আসেনি কিন্তু মধুসূদন ঐতিহাসিক নাটক ঐতিহাসিক ট্র্যাজেডি এটাও একটা প্রথম ব্যাপার ঐতিহাসিক ট্র্যাজেডি কি অবতারণা করলেন সেই সঙ্গে সঙ্গে অনেকগুলো ছোটোখাটো সূত্র যেগুলো পরে তার সাহিত্যে যেমন নারীর ওপর নজর নারীর প্রথমত ওই খানিকটা যে পুরুষাসিত সমাজে নারীর অসহায়তা এবং সে একটা জো খেলার যেন ঘুঁটি তাকে তাকে নিয়ে তাকে কেন্দ্র করে যে বিশাল দ্বন্দ্ব রাজনীতি তৈরি হলো এই রাজনীতির বলি হলো একটি মেয়ে কৃষ্ণকুমারী এই 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 নারীর ওপর এই এই সহানুভূতিশীল নজর মধুসূদনের আগে নিশ্চয়ই ছিল ওই কুলিনকুলো সর্বস্বিক আধুনিক কিন্তু সাধারণভাবে নারীর ওপর যে নজর যে নারীত্বের একটা আলাদা সত্তা আছে তার একটা মূল্য আছে এই মূল্য পুরুষাসিত সমাজের বিপর্যস্ত নানাভাবে কৌলিন্য প্রথার জন্য শুধু নয় আরও নানা রকম পারিবারিক সামাজিক রাজনীতির জন্য সেটা কৃষ্ণকুমারী নাটকে মধুসূদন প্রথমে আমরা মহাকাব্যগুলোতে তার তার বিস্তার দেখব সেগুলো নিয়ে এই 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 ভাব বস্তু বিষয় নিয়ে আমি তত আলোচনা করছি না আমি যে আলোচনাটা আসতে চাইছি যে নতুন 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 ফর্ম ওই সনেট সনেট তো আগে বাংলা সাহিত্যে আর কেউ লেখেন তো প্রহসন দুটি প্রহসন এই দুটি প্রহসনের কথা আমি আলাদা করে বলছি এই কারণে এই দুটি প্রহসনেই কিন্তু মধুসূদন সেই মুহূর্তের বাস্তবের 
প্রতিস দৃষ্টি দিলে অজসদনের আর প্রায় কোন রচনায় সনেটগুলো ছাড়া আর প্রায় কোন রচনায় সমকালীনতার প্রতি তার মনোযোগ নেই সমকালীনতা কি তিনি অগ্রাহ্য করেছেন তিনি প্রাচীনে তিনি মহত্বে তিনি পুরাণে তিনি এবং সেই দেবতা রাজা রাজরা এবং এবং একটা বৃহৎ ঐতিহাসিক ও পৌরাণিক পরিপ্রেক্ষিতে তিনি যাতায়াত করেছেন কিন্তু আমরা একই কি বলে সভ্যতা এবং বুড়ো শালিকের ঘরে রোম এই দুটোতে আমরা দেখছি দুটি অসাধারণ প্রহাসন তার কথা বার্তা ইত্যাদি যে চমকপ্রদ মানে এত জীবন্ত সংলাপ ওই সময় খুব কম প্রহসনে আছে প্রায় অনেক প্রহসনে কৃত্রিম সংলাপ আছে আমরা জানি এমনকি দীনবন্ধু ও মধ্যবিত্ত নীল দর্পণের মধ্যবিত্ত সংলাপে খুবই কৃত্রিম মধুসূদন কিন্তু মধ্যবিত্ত সংলাপে এই আঠারোশো উনষাটে দীনবন্ধুর এক বছর আগে আঠারোশো উনষাটে মধ্যবিত্ত সংলাপে তিনি একেবারে জীবন্ত মুখের ভাষাটিকে তুলে এনেছেন দীনবন্ধু কেন তা থেকে শিক্ষা লাভ করলেন আমি জানি না এইখানে দেখতে পাচ্ছি মধুসূদন দুদিকে আক্রমণ ছাড়াচ্ছে এক হচ্ছে তার নিজের কলকাতার নাগরিক সমাজের বাবুদের প্রতি তার তীব্র বিদ্রুপ অন্যদিকে পল্লীগ্রামের প্রাচীন তাও যে যথেষ্ট বিশুদ্ধ এবং শ্রদ্ধেয় নেই ভক্ত দাসবাবুর মতো তাকে নিয়েও যে প্রহসন তার তার নারী লোলুপতা এই এই প্রহসন এই দুদিকে আক্রমণ করেছেন প্রাচীনকে প্রাচীনের দুর্বলতাকে যেমন আক্রমণ করেছেন নবীনের ভ্রষ্টতাকে তেমনি আক্রমণ করেছেন কিন্তু এই প্রসঙ্গে একটা মনে আছে বুদ্ধদেব বসুর যে একটা কথা আছে যে মধুসূদন বাংলা জানতেন না আমি জানি না বুদ্ধদেব বসুর এই কথাটা অসতর্কভাবে বলেছিলেন এই কথাটা নানা দিক থেকে মানে নাকচ করা সম্ভব এক হচ্ছে নাকচ করা সম্ভব এই অর্থে হ্যাঁ মধুসূদনের কাব্য ভাষা এটা তৈরি করা ভাষা নির্মিত অলঙ্কৃত ভাষা তার মনে হয়েছিল তিনি যে বিষয় নিয়ে মহাকাব্য লিখছেন সে বিষয়ের উপযোগী একটা ভাষা অর্থাৎ দৈনন্দিন ভাষা বা প্রচলিত কাব্য ভাষা ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের কাব্য ভাষা বা রঙ্গলালের কাব্য ভাষায় ওই মহাকাব্য লেখা যাবে না ফলে তিনি একটা গ্র্যান্ড ডিকশন যাকে বলে সে গ্র্যান্ড ডিকশন এপিক ডিকশন তিনি তৈরি করেছিলেন তাতে প্রচুর তৎসম শব্দ ব্যবহার করেছিলেন এবং শব্দে শব্দে সংঘর্ষের ফলে ঝংকার সেই ঝংকারও তৈরি করেছিলেন গম্ভীর অম্বরে যথা না দে কাদম্বিনী গোছে শুনতে আমাদের প্রথমে একটু অদ্ভুত লাগে এত অনুপ্রাস অনুপ্রাসের কিন্তু সেই সঙ্গে সঙ্গে উচ্চারণের বলিষ্ঠতা আমি কি ডরাই কভু ভিখারি রাঘবে এই ধরনের কথা উচ্চারণের যে একটা ওজস্বিতা তাও তিনি এনেছিলেন সহজ কথার মধ্যে দিয়েই এনেছিলেন ফলে এই যে এপি গ্র্যান্ডচার এই গ্র্যান্ড ডিকশন এই গ্র্যান্ড ডিকশন দেখে বুদ্ধদেবের মনে হয়েছিল এটা কৃত্রিম ভাষা মধুসূদন বাংলা জানতেন না কথাটা নিষ্ঠুর এবং আমি বলবো অপরিণাম দর্শী এই কথাটা ঠিক না কিন্তু বুদ্ধদেব কেন এই প্রহসন দুটির কথা মনে করলেন না এই প্রহসন দুটিতে মনে হচ্ছে যে বাংলা ভাষার সমস্ত রকম স্তরের একেবারে সাধারণ ওই ওই এর একে কি বল বুড়ো সাদিকে ঘাড়ের রোর ওই এর মুসলমান চাষিটি থেকে আরম্ভ করে ভক্ত প্রসার আবার আমাদের নববাবুদের ভাষা এই ভাষার বিচিত্র যাকে বলা যায় ডায়ালেক্ট উপভাষা নানা স্তরের মানুষের উপভাষা আমি একটা ওয়েবিনারে আছি আমি পরে কথা বলবো কেউ কে বলছেন আমি পরে কথা জানতেন মধুসূদন তন্ন তন্ন করে জানতেন জীবন্ত ভাবে জানতেন এবং জীবন্ত ভাবে সেগুলোকে উপস্থাপিত করতে পেরেছেন 
বুদ্ধদেব বসুর কথাকে সেই জন্য আমরা প্রত্যাখ্যান করব এবং বুদ্ধদেব বসু আমার মনে হয় অসম্পূর্ণ এবং পক্ষপাত তুষ্ট প্রমাণের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে তিনি এই কথাটা বলেছিলেন এরপরে আমরা যে কথাটা বলবো সেটা হচ্ছে যে মধুসূদন এবার কাব্য ভাষায় নতুন কি করলেন অমিত্রাক্ষর ছন্দ অমিত্রাক্ষর ছন্দ শুধু দেখলে হবে না অমিত্রাক্ষর ছন্দের সঙ্গে ওই গ্র্যান্ড স্টাইল ওই ওজস্বিতা সেই জন্য তাকে প্রচুর তৎসম শব্দ ব্যবহার করতে হয়েছে এবং যান্ত্রিকভাবে নয় তৎসম শব্দগুলোকে ধ্বনির ওজন ধরে নিয়ে ওজনগুলোকে পরস্পরের কাছে এনে মহাপ্রাণ ধ্বনির সঙ্গে মহাপ্রাণ ধ্বনি কোন যুক্ত ব্যঞ্জন কোন যুক্ত ব্যঞ্জনের সঙ্গে মিলে যায় বা সংঘাত তৈরি করে সংঘর্ষ তৈরি করে তাহলে এই যেন মানে বিদ্যুতের বিদ্যুৎ ঠোকাঠুকি হয়ে যেন বজ্রপাতের মতো একটা আওয়াজ হয় মধুসূদনের এই কান কান সেই ব্যাপারটাকে ধরবার চেষ্টা করেছে লেখনিতে হ্যাঁ অভিধান আভিধানিক শব্দ আছে কিন্তু আভিধানিক শব্দ এক সময় বাঙালি একেবারে প্রাণের খুশিতে মুখস্থ করেছে আবৃত্তি করেছে মেঘনাল বোধ কাব্য বীরাঙ্গলা ইত্যাদিকে এটাতে কি করলেন সবাই জানেন যে তিনটে ব্যাপার করলেন এক করলেন কি আমাদের পয়ারে এটাও কিন্তু ছন্দের কবিতা ছন্দ এবং ছন্দের মূল লজিকটা কি ছন্দটা হচ্ছে আমাদের মূল ভিত্তিটা হচ্ছে আমাদের বাংলা চোদ্দ অক্ষরের পয়ার চোদ্দ সিলেবলের পয়ার দুটা সিলেবল সবসময় থাকে চোদ্দ মাত্রার পয়ার আমি বলবো চোদ্দ মাত্রাটাই ঠিক এই চোদ্দ মাত্রার পয়ার কিভাবে ভাগ হয় আট ছয় আট ছয় আট ছয় আট ছয় পয়ার হল কিন্তু সেখানে এইখানে মধুসূদন এটাকে আট ছয় আট ছয় রাখছেন কিন্তু জ্যোতিপাঠ যাকে বলে লাইনকে ভাঙা মাত্রা অনুযায়ী আট মাত্রার পর একটা পর্ব হচ্ছে ছ মাত্রায় আর পর শেষ পর্বটা শেষ হচ্ছে কিন্তু বাংলা কবিতার একটা যে দীর্ঘ ধারা পয়ারের দীর্ঘ ধারা এই পয়ারের দীর্ঘ ধারাতে যেটা নিয়ম হয়ে তার একটা সিনট্যাক্স ছিল বাক্য গঠন রীতি একটা ছিল সেটা কি না আট ছয়ে একটা বাক্য শেষ হল আবার পরের আট ছয়ে আরেকটা বাক্য শেষ হল একটা লাইন একটা বাক্য মহাভারতের কথা অমৃত সমান একটা বাক্য কাশিরাম দাস কহে শুনে পূর্ণবান আরেকটা বাক্য গোলকে বৈকুণ্ঠ আমি একটা ওয়েবিনারে আছি আমি ঘন্টা খানেক পরে কথা বলবো গোলকে বৈকুণ্ঠ পুরী সবার উপর একটা বাক্য লক্ষ্মী সহ তথায় আছেন গদাধর আরেকটা বাক্য ওই ওই দেখুন আট ছয় মহাভারতের কথা আট অমিত সমান ছয় কাশিরাম দাস কহে আট শোনে পূর্ণবান ছয় এরকম গোলকে বৈকুণ্ঠ পুরি আট সবার উপর ছয় এইরকম করে করে ভাগ হয় আট ছয় একটা বাক্য আট ছয় আরেকটা বাক্য মধুসূদন এই যে লাইনের শেষে ছত্রের শেষে বাক্যের জ্যোতি বাক্য শেষ হবে ছত্র শেষ হলো তো বাক্য শেষ হলো এই প্রথাটা ভেঙে দিলেন ভেঙে দিয়ে তিনি কি করলেন যাকে বলা হয় ফরাসিত হাজাবমা হাজাবমা মানে প্রবহমানতা বাক্য গড়িয়ে চলে যাবে পরের লাইনে ওই যে সম্মুখ সমরে পড়ি বীর চূড়ামণি বাক্য শেষ হলো না বীর বাহু চলে যাবে গেলা জমপুরে বাক্য শেষ হলো না অকালে তিন লাইনে গিয়ে প্রথম শব্দে বাক্য শেষ হলো হ্যাঁ নন্দিতা ঠিকই বলেছেন বুদ্ধদেব একটু অনেক কিছুর দ্বারা বিশেষ করে মানে টিয়ে সিলেটের মধ্যেও পক্ষপাত ছিল বুদ্ধদেবের মধ্যেও সেই পক্ষপাতটা তিনি প্রভাবিত ছিলেন নানা ক্ষেত্রেই বুদ্ধদেব 
অনেকে এলিয়াটের কথার প্রতিধ্বনি করেছে হ্যাঁ অমিতা ঠিকই বলেছে তো এই যে ভাঙলেন সম্মুখ সমলে পড়ি বীর চূড়ামণি লাইন শেষ হলো কথা শেষ হলো না বীর বাহু কমা এটা বাক্যের কর্তা চলি যাবে গেলা জমপুরে দ্বিতীয় লাইন শেষ হলো কথা শেষ হলো অকালে এইখানে একটা বাক্যের আভাস শেষ হলো তারপরে কহে দেবী অমৃত ভাসিনী এখানেও কথা শেষ হল না হলো না কোন বীরবরে বরি সেনাপতি পদে এখানেও কথা শেষ হলো না পাঠাইলা রণে পুনো রক্ষকুল নিধি তাও শেষ হল না রাঘবারি সেই প্রায় সপ্তম অষ্টম লাইনে গিয়ে বাক্য শেষ হচ্ছে তাহলে এই ছত্র আর বাক্যের সমীকরণ ভেঙে দিলেন মধুসূদন আর কি করলেন মিল বর্জন এই করতে হলে মিল বর্জন করতেই হবে মধুসূদনের দ্বারা মিলটনের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন ঠিকই আছে কিন্তু বাংলাটা তো আলাদা ভাষা বাংলা ভাষায় নতুন তার লজিক তৈরি করতে হবে নতুন এই ভঙ্গ ভাঙচুরটা করতে হবে মধুসূদন অত্যন্ত সমর্থভাবে সেটা করলেন তিলোত্তমা সম্ভব কাব্যে আমরা সবাই জানি আর সেই সঙ্গে তিন নম্বর মিল এক হচ্ছে ছত্র আর বাক্যের সমীকরণ ভেঙে দেওয়া দু নম্বর হচ্ছে মিল বর্জন তিন নম্বর হচ্ছে গ্র্যান্ড স্টাইল ওই শব্দ চান সেখানে ডিকশনারি একটা নতুন ডিকশনারি তৈরি করলেন বাংলা কাব্যের ডিকশনারিকে অনেক বড় করে তুলে অনেক বড় করে দিলেন বাংলা কাব্যে এতদিন পর্যন্ত যে শব্দ ভাণ্ডার ব্যবহার করা হয়েছে সেই শব্দ ভাণ্ডারের সীমানা ভেঙে অনেকটা ছড়িয়ে দিলেন যেমন তিনি বাংলা কাব্যের ভাবনার সীমানাকে ভেঙে দিয়েছিলেন আন্তর্জাতিক সাহিত্যের সঙ্গে তাকে যুক্ত করেছিলেন তেমনি তিনি বাংলা কাব্যের অভিধানকেও তিনি অনেক বড় করে তুললেন এইটি এইটি গেল তার অমিত্রাক্ষের মূল বিষয় এবং এই কিন্তু যে ব্যাপারটা আমরা পরে লক্ষ্য করি যে আঠারোশো থেকে আঠারোশো তিনটি বছর আপনারা লক্ষ্য করুন কি ব্যাঘ্রতা বুঝতে পারছি না জীবনীটা হয়তো আরেকবার আমি পড়বো আপনারা আমার চেয়ে পড়েছেন আপনারা হয়তো বলতে পারবেন এর মধ্যে কতগুলো বই তিনি লিখে ফেলেন যেন একটা মনে হচ্ছে মৃত্যুর একটা ছায়া দেখতে পাচ্ছেন যেন তাকে তাড়া করছে কিছু একটা এই তাড়া করে তিনি পরপর শর্মিষ্ঠা একে কি বলে সভ্যতা বুড়ো শালিকে ঘাড়ে রং একই বছরে পদ্মাবতী আঠারোশো ষাট হলো তো কৃষ্ণকুমারী আঠারোশো একষট্টিতে হলো কেমন ওদিকে তিলোত্তমা আঠারোশো একষট্টিতে তিলোত্তমা এক হচ্ছে মেঘনাথ বধ আঠারোশো একষট্টিতে ব্রজাঙ্গনা আঠারোশো একষট্টিতে বীরাঙ্গনা আঠারোশো একষট্টিতে সনেট একটু পেরিয়ে সনেট তো অনেকদিন ধরে লিখেছেন ইউরোপে লিখেছেন লিখেছেন আঠারোশো ছেষট্টিতে হেক্টর বধ আঠারোশো একাত্তরে মায়া কানন আঠারোশো তিয়াত্তর মনে হয় তাকে একটা ভূতে তাড়া করেছে এই রকমই তিনটে বছরের মধ্যে আঠারোশো আটান্ন থেকে আঠারোশো একষট্টির মধ্যে কতগুলো বই তার বেরিয়ে গেল তার জীবনের সঙ্গে মিলিয়ে দেখলে হয় হয়তো আমরা এই ব্যাঘ্রতার এই ব্যাকুলতার এই প্রাণপণ প্রকাশের একটা কোনো ব্যাখ্যা আমরা পাব ওই যে প্রমথনাথ বেশি পঞ্চাঙ্গ ট্র্যাজেডির সঙ্গে তুলনা করেছিলেন মধুসূদনের জীবনকে মনে হয় মধুসূদন ওই তার মধ্যে একটা রহস্য লুকিয়ে আছে ওই ট্র্যাজেডির মধ্যে একটা রহস্য লুকিয়ে আছে আর এই রকম নিয়তি নির্দিষ্ট হয়ে খুব কম লেখক কবি বাংলা সাহিত্যে এসছেন হয়তো সুকান্ত এসছিলেন বা বলেন আপনারা নিশ্চয়ই আরও অনেকের কথা বলতে পারবেন যে তাকে যেন তাড়া করে বেরিয়েছে মৃত্যু বা অন্য কোনো এ তাড়া করে বেরিয়েছে যে আমাকে বলে যেতে হবে এইখানে মধুসূদনের আরেকটা অনন্যতা হ্যাঁ তার অভিনবত্বের কথা তো আমরা জানি নানান ধরনের অভিনবত্ব 
কিন্তু এই এই যে তার জীবনের সঙ্গে তার সৃষ্টি এমন ভাবে জড়িয়ে গেল জীবন মৃত্যুর সঙ্গে তার সৃষ্টি তার অসুস্থতার সঙ্গে তার অভাবের সঙ্গে তার অন্যান্য আর্থিক সঙ্গে তার লেখাগুলো রচনাগুলো এমন ভাবে জড়িয়ে গেল এইতে মনে হয় অন্য খুব কম লেখকের ক্ষেত্রে ঘটেছে যে কিন্তু ওই 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 যে এই রকম ট্র্যাজিক ব্যাকুলতা ট্র্যাজিক আর্তি নিয়ে আর কোন লেখক এভাবে আসেননি দেয়াল ভেঙে সব রকম দেয়াল তিনি নিচে ভেঙেছেন তিনি ভাবনার দেয়াল ভেঙেছেন তিনি ফর্মের দেয়াল ভেঙেছেন তিনি ছন্দের দেয়াল ভেঙেছেন তিনি জীবন জীবনযাপনের দেয়াল তো ভেঙেইছেন সেটা আমরাও জানি জীবন জীবনযাপনের দেয়াল ভেঙেছেন তো এই 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 মানুষটি বাংলা সাহিত্যের ধারাবাহিকতায় সব দিক থেকেই অনন্য তার কোনো তুলনা নেই তার আমি আমি তুলনা দেখি না আমরা সবাই যখন সাধারণ সংসার জীবন জীবনযাপনের মধ্যে দিয়ে হ্যাঁ অনেকের জীবন নানাভাবে বিস্তারিত সব দেশ বিদেশে গেছেন নানাভাবে বিবর্তিত নানা শিক্ষা দীক্ষা নানান ধরনের বিচিত্র কর্ম করেছেন কিন্তু মধুসূদনের এইভাবে প্রদেশ ভারত পৃথিবী পাশ্চাত্য পৃথিবীর এই বিশাল পরিক্রমা ভাষার জগতে পরিক্রমা গ্রন্থের জগতে পরিক্রমা তারপর সৃষ্টির মধ্যে এরকম বিপুল প্রায় মৃত্যু তারিত ব্যাঘ্রতা এই সত্যি সত্যি এরকম কোন স্রষ্টা বাংলা সাহিত্য শুধু কেন পৃথিবীর কম খুব কম সাহিত্যে আসছে হ্যাঁ রেব বা এদের কথা পাশ্চাত্যে এটা অনেক সম্ভব পাশ্চাত্য ট্র্যাডিশনাল সমাজ যাকে বলে পাশ্চাত্য সমাজ এই ট্র্যাডিশনকে অনেকেই ভেঙেছে অনেকেই ভেঙেছেন নানাভাবেই ভেঙেছেন সেখানে ট্র্যাডিশন এবং সঙ্গে সঙ্গে যাকে যাকে বলা হয় ট্র্যাডিশন ভাঙার ব্যাপার ইনোভেশন সেটা আছে তার ইতিহাস আছে কিন্তু আমাদের ভারতবর্ষের ট্র্যাডিশনাল সমাজে এই এই ভাঙাটা শুরু হয়েছিল হয়তো তার খ্রিশ্চান হওয়া থেকে তারপর তার থেকে এই এই ভাঙাটা খুব স্বাভাবিক নয় একেবারেই অনন্য কাজেই এই এই মানুষটির কথা যখন আমরা ভাবি তার লেখা যখন পড়ি তাকে যখন বোঝবার চেষ্টা করি তখন আমাদের একই সঙ্গে বিস্ময় কিছুটা অস্বস্তি কিছুটা মানে কি বলবো যে শ্রদ্ধা এবং ভক্তি এই এই ভাবনাগুলো থেকে আমরা নিষ্কৃতি পাই না আমি তার দুশো তম জন্মদিনের মানে একশো নিরানব্বই তম জন্মদিনের সূত্রে আমি তার প্রতিভাকে আমার গভীর প্রণাম জানিয়ে আমার কথা আমি শেষ করছি আমরা এতক্ষণ তপসা প্রবৃত্ত সরকার স্যারের মূল্যবান বক্তব্য শুনলাম স্যারের কথা শুনতে শুনতে আমার মনে হচ্ছিল যে এক সময় মধুসূদনই তার বন্ধু রাজনারায়ণ বসুকে চিঠিতে লিখেছিলেন যে আমি হলপ করে বলতে পারি আমি দেখা দেব একটা বিশাল ধূমকেতুর মতো এবং স্যারের কথায় বারবার আমরা লক্ষ্য করছিলাম যে এই একই সঙ্গে একটা 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 বিপন্ন জীবনকে তিনি একটা বিধ্বস্ত জীবনকে যেমন তিনি বহন করে নিয়ে চলেছেন এবং একই সঙ্গে দেখা যাচ্ছে যে খ্যাতির চূড়ায় তিনি সে সময় রয়েছেন অর্থাৎ অর্থাৎ তার এক কথায় তার তার যে এই যে আত্মঘোষণা সেই আজকের দিনে দাঁড়িয়ে মনে হয় সেই আত্মঘোষণায় সত্যি করে কোনো খাদ ছিল না সাফল্য আর ব্যর্থতা পাশাপাশি চলেছে বেনিবন্ধনের মতো সাফল্য আর ব্যর্থতা একসঙ্গে বহন করে নিয়ে যাচ্ছে একদমই স্যার তো আমরা অবগাহনের যারা দর্শক এবং শ্রোতা রয়েছেন আমরা এরপরে আরও আমাদের আঠারোটি পর্ব অবগাহনে হবে এবং আমাদের পরিকল্পনাও আছে যে আগামী বছরে আমরা মধুসূদনের যে জন্মদিন দ্বি শতবর্ষে তার একটি স্মারক গ্রন্থ প্রকাশের উদ্যোগ নেব 
তো আমরা স্যারকে প্রণাম জানাই আন্তরিক শ্রদ্ধা জানাই এবং আমাদের সঙ্গে এই অধিবেশনে আরেকজন বক্তা আপনারা জানেন যে প্রফেসর তপদীপ ভট্টাচার্য তার শারীরিক অসুবিধার কারণে আমরা তার যে আলোচনাটি অন্য একটি ডেটে সম্প্রচার করব আমি সকল দর্শক এবং শ্রোতা যারা এতক্ষণ আমাদের সঙ্গে ছিলেন তাদেরকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই সে তাহলে আমরা আজকের মতো এখানে শেষ করি ভালো থাকো সবাই ভালো থাকো ঠিক আছে